वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आई नो गुडविल का नाम सुनते ही गुडविल का नाम सुनते ही आई एम प्रिटी श्योर आप में से कुछ लोगों के दिमाग में या बहुत सारे लोगों के दिमाग में डेफिनेटली 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 ये गाना तो जरूर बचता होगा तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यू ही नहीं दिल लुभाता कोई तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यू ही नहीं दिल लुभाता कोई भाई बजना ही चाहिए यही गाना बजना चाहिए आप लोगों के दिमाग में रीजन क्या है इसका भाई गुडविल कितना करना है बॉस कितना करना है गुडविल इलेवेंथ में गुडविल करा ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में गुडविल करा फिर सीए फाउंडेशन में या सीए सीपीटी जो भी आपने एग्जाम दिया तब गुडविल करा यही नहीं ये चैप्टर में आने के पहले सीए इंटरमीडिएट में ही पांच से छह बार और गुडविल हमने कर चुका होगा अलग अलग चैप्टर्स के अंदर कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कहीं अमालगमेशन के अंदर कहीं पार्टनरशिप के अंदर भाई कितना गुडविल है यार कितना गुडविल है बराबर एंड मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ दिस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दिस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज अ रियल पेन इज अ रियल पेन टू द वर्ल्ड वाई इज दिस अ रियल पेन और अ रियल प्रॉब्लम टू द वर्ल्ड बिकॉज इट इज रियली वेरी वेरी ट्रिकी टू अंडरस्टैंड वेदर डू यू हैव गुडविल और यू डू नॉट हैव गुडविल सी गुडविल इज लाइक अ प्रॉपर्टी जैसे ऑनेस्टी ऑनेस्टी इज लाइक अ प्रॉपर्टी करेक्ट अब आपको ऑनेस्टी है या ऑनेस्टी नहीं है ये पता करने में तो बहुत तकलीफ होती ही है पर उस ऑनेस्टी के आगे एक नंबर लिखना ये तो और ही बहुत खतरनाक बात है कि वैल्यूएशन ऑफ ऑनेस्टी सिमिलरली यहां पर हमारे पास क्या है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इमेजिन करो गुडविल निकालना ही कितना हार्ड है उसके बाद उसकी वैल्यू आंकना उसका वैल्यू का अंदाज निकालना इज गोड बी सुपर 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 हार्ड एंड सुपर नॉन रिलायबल देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ना जो आपके इलेवेंथ में भी होते हैं जो आपके ट्वेल्थ में भी होते हैं मतलब कि आपने पहली बार मुझसे नहीं पढ़ा इसके पहले भी आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ रखा होता है ऐसे आपके जो टॉपिक होते हैं ना उसमें क्या होता है पता है जब भी ऐसा कोई टॉपिक चालू होता है आपके दिमाग में दस चीज़ें ऑलरेडी हैं इस टॉपिक के बारे में अब मेरी आपसे एक बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है बहुत ही सिंसियर रिक्वेस्ट है और मैं 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 आपको बताना चाहता हूँ अगर आप वो मेरी रिक्वेस्ट मान लोगे ना मैं आपको गारंटी लगा कर बोलता हूँ शर्त लगा के बोलता हूँ दैट यू विल इन्जॉय द क्लास लाइक एनीथिंग और मेरी जो रिक्वेस्ट है आपसे वो ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो आपने पहले पढ़ा है ना एक बार उसको साइड में रख दो दिमाग के कोने में रख दो और उसमें से एक भी थॉट बोरो नहीं करेंगे हम इसको पूरी नई तरीके से पढ़ेंगे देखो मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप अभी से ये इमेजिन करना स्टार्ट करो आप अभी से ये इमेजिन करना स्टार्ट करो कि आप और मैं दुनिया के फर्स्ट एंड सेकेंड अकाउंटेंट्स हैं फर्स्ट आप और सेकेंड में ऐसा रखते हैं आप और मैं दुनिया के फर्स्ट एंड सेकंड अकाउंटेंट्स हैं आज के पहले हमारे से पहले कोई अकाउंटेंट है नहीं हमारे से पहले किसी को अकाउंट्स के बारे में कुछ पता नहीं है एंड आप और मेरे पास एक चैलेंज है और वो चैलेंज है टू वेदर फाइंड आउट वेदर देर इज समथिंग कॉल्ड एज गुडविल एंड द सेकेंड चैलेंज इज हाउ डू वी वैल्यू दैट गुडविल बराबर वाई डू आई वॉन्ट दिस रिक्वेस्ट फ्रॉम यू मैं आपसे क्यों रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उसका एक रीजन है देखो आज आपको पता है बिकॉज ऑफ योर ऑल पास स्टडीज आपको पता है कि गुडविल को वैल्यू करना आसान है आपके दिमाग में कुछ इस तरीके की बातें हैं क्यों क्योंकि हमने ऑलरेडी हम जानते हैं कि भाई सुपर प्रॉफिट करके एक मेथड था या कैपिटलाइजेशन करके एक मेथड था या हम जानते हैं कि प्रॉफिट से गुडविल निकलता है हम सब जानते हैं कि प्रॉफिट से ही गुडविल निकलता है इवन हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें भी हमने स्ट्रेस एंड फोकस किस पे करा है कि भाई गुडविल का पता अल्टीमेटली है या नहीं है ये किस से पता चलता है प्रॉफिट से पता चलता है अगर मैं आपको ये बोलूं अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे वो थॉट को ही चैलेंज करना है अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लगता अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लगता देर इज एनी कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी और देर इज एनी कंक्लूसिव स्टडी कि गुडविल का पता सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से निकल सकता है देखो गुडविल जैसे मैंने आपको बताया ऑनेस्टी इट इज एन एब्सट्रैक्ट थिंग इट इज एन इनटेंजिबल थिंग नाउ को गुडविल होता है गुडविल का मॉनेटरी बेनिफिट भी हो सकता है एंड गुडविल का नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी हो सकता है गुडविल कैन वर्क बोथ वेज गुडविल हैज अ मॉनेटरी एंगल टू इट एंड गुडविल आल्सो हैज अ नॉन मॉनेटरी एंगल टू इट देखो अगर आप और मैं फर्स्ट अकाउंटेंट्स होते ना तो हम बहुत सोचते रिसर्च करते एंड देन हमारा आंसर आता कि प्रॉफिट येस प्रॉफिट इज द वे टू वैल्यू गुडविल हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं मैं आपके साथ मिलकर वहां तक पहुंचना चाहता हूं कि हम पहले सोचे विचार करें और हम ये चीज पर फाइनल करें कि हाँ बॉस 
मुझे अब लगता है कि हाँ गुडविल को वैल्यू करने के लिए प्रॉफिट के अलावा कोई और तरीका शायद नहीं है मेरे पास हम वहाँ तक पहले पहुँचते हैं देखो गुडविल का मतलब क्या है एनी बेनिफिट मे बी इट मे बी मॉनिटरी बेनिफिट और इट मे बी इम मॉनिटरी बेनिफिट एज वेल जैसे सपोज मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आप एक सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो जैसे मैंने ये मैं अपने घर का एग्जाम्पल देता हूँ आज अगर मेरे दादा या मेरे पापा कहीं ट्रिप पे जा रहे होते हैं या कहीं टूर पे जा रहे होते हैं तो जब वो अपने रूम से सूटकेस निकालकर अपने मेन गेट तक जा रहे होते हैं या टैक्सी तक जा रहे होते हैं या हमारी गाड़ी तक जा रहे होते हैं तो मैंने शायद कभी अपनी ज़िंदगी में पापा को बैग उठाते नहीं देखा मैंने हमेशा वो बैग खुद उठाया है या फिर मेरा एल्डर ब्रदर था उसने उठाया या घर में किसी ने भी उठाया है पर मेरे पापा ने कभी वो बैग उठाकर नहीं लेके गए क्यों बिकॉज ऑफ इज्जत कि हम हमारे डैड की इतनी इज्जत करते हैं कि अगर उनको कोई सामान यहां से वहां लेके जाना है तो हम उठाकर वो लेकर जाएंगे सो गुडविल इज नथिंग बट इज्जत एक तरीके की नाउ इज्जत विल गिव यू बेनिफिट ऑफ मॉनिटरी स्टाइल और नॉन मॉनिटरी स्टाइल एंड अकाउंट में दर्स्ट थिंग इज अकाउंट्स में दी वर्स्ट थिंग इज कि नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट पे अकाउंट्स काम ही नहीं करता अकाउंट्स कभी भी कोई भी नॉन मॉनेटरी चीज़ों को वैल्यू नहीं देता अगर आप अकाउंट्स के डेफिनेशन को खोलेंगे वापस, जो बचपन में हमने देखा था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एंड ब्लै 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 उसके अंदर आप हमेशा देखोगे ट्रांजेक्शन दैट आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर नॉन फिनेंशियल नेचर के बारे में गुडविल जो नॉन फिनेंशियल नेचर के बारे में अकाउंट्स कभी बात ही नहीं करता एंड दैट इज वाई हम जो अभी स्टडी कर रहे हैं ना हम जो अभी स्टडी कर रहे हैं आई कॉल इट इनकम्प्लीट स्टडी बिकॉज देखो होगा क्या मैं आपको बताता हूँ आप सी ए बनोगे और आपने फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल निकालना सीख लिया कहाँ से निकालना सीख लिया फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने गुडविल निकालना सीख लिया बट गुडविल हैज़ एन अदर एंगल टू इट एंड दैट इज़ अ नॉन फाइनेंशियल एंगल जो हमें नहीं आता तो जब हम सीए बनकर बाहर जाते हैं तो हम सिर्फ फाइनेंशियल एंगल ही ढूंढते हैं हम कभी भी नॉन फाइनेंशियल एंगल को नहीं ढूंढ पाते उनको कभी एस्टिमेट नहीं कर पाते and that is a bigger problem and not a problem of yours and mine ye meri aur aapki galti nahi hai i believe ye education system ki galti hai i believe agar aap check karoge in the last 400 500 years the books have not changed that much i believe aisi bahut sari abhi bhi cheeze hain jo mere dad jis kitab se padhte the na hum bhi usi kitab aur usi theorems ko padh rahe hain usi tarike se padh rahe hain and mere ko lagta hai आप भी वही कर रहे हो देखो मेरे और आप में भी आई थिंक अराउंड टेन इयर्स का गैप होगा आई वॉज बॉर्न इन 1989 अब आप कैलकुलेट कर सकते हो एंड जो बुक सी ए में मैंने पढ़ी थी देखो सोचो बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ जो बुक सी ए में मैंने पढ़ी वही बुक आप भी पढ़ रहे हो अगर नहीं नहीं तो मेरे और आप में कम से कम दस साल या बारह साल का तो गैप है समझो दस बारह साल में रियल वर्ल्ड कितनी चेंज हो गई और हमारी किताबें कितनी चेंज हो रही है बॉस दो एग्जाम्पल भी यहाँ वहाँ नहीं हुए यार मैं जब आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बुक खोल के देखी मैं बोला अबे इसमें ये जो छः सात एग्जाम्पल है ये सेम एग्जाम्पल मेरी बुक में मतलब इमेजिन करो कि हमारा एजुकेशन कितना आउटडेटेड है एंड ये है आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और बहुत बड़ी बात कि कल मैं न्यूज़ देख रहा था और न्यूज़ में जो टेक महिंद्रा का सी है सी पी जी उन्होंने एक बहुत स्ट्रेंज लाइन बोली कि नाइन्टी फोर परसेंट ऑफ द आई आर नॉन एम्प्लॉयबल मतलब कि 94 परसेंट जो लोग इंजीनियर बन रहे हैं वो भी यू नो आई से जो बहुत ही रिप्यूटेड जगह है वहाँ के लोग जो वहाँ से भी पास आउट हो रहे हैं उसमें से भी 94 को वो रिजेक्ट कर दे वो ये बोलता है कि इनमें से पूरे सौ में से सिर्फ छः ढंग के इंजीनियर बन रहे हैं जिनको मुझे लेने की ज़रूरत लगती है या मुझे लगता है कि इनको मैं ऐड करूँगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इनको जॉब दूँगा तो कुछ वैल्यू एडेड है इसका रीज़न ये नहीं है कि वो बच्चे खराब है इसका रीज़न ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है इफ आई वर टू फ्रेम इफ आई वर टू फ्रेम योर एजुकेशन सिस्टम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वुड बी अ हंड्रेड परसेंट केस स्टडी बेस्ड चैप्टर जिसमें दुनिया में दस से पंद्रह पचास से साठ जितने केस हुए होंगे ना पूरी दुनिया में जापान से लेकर यूएस के अंदर जितने केस हुए होंगे पूरी दुनिया के अंदर जब एक बड़ी कंपनी किसी दूसरी बड़ी कंपनी को या जब एक छोटी कंपनी किसी दूसरी बड़ी कंपनी को या एक बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को ऐसे जितने भी अलग अलग वेरिएशन होते और तब जो केस स्टडी निकल कर आता जिनसे वो लोगों ने गुडविल असेस करे थे वो केस स्टडीज में आपके सामने रखना चाहता था ये होता अगर मुझे लगता कि हमें रियल वर्ल्ड के ज़्यादा नज़दीक हम जा पा रहे हैं आज हम सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देख रहे हैं और हम सिर्फ एक फाइनेंशियल मशीन बन रहे हैं हम नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं देखो बिफोर आई गो हैड एक और बात जब हम इलेवेंथ ट्वेल्थ में थे तो एक्चुअली हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया 
हमने वैल्यूएशन देखा है अगर आपको याद हो तो हमें सुपर प्रॉफिट मेथड निकालना आता है वेटेड प्रॉफिट निकालना आता है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आता है हमें एन से मतलब है क्या है हमें निकालना आता है कैपिटलाइजेशन मेथड से किस तरीके से गुडविल निकलते हैं तो जब हम इलेवन ट्वेल्थ में थे ना तब हमने दो चीज़ करी थी एक हमने गुडविल का वैल्यूएशन भी सीखा था और दूसरा हमने गुडविल की अकाउंटिंग भी सीखी थी याद है जब एक नया पार्टनर आता है जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो हम किस तरीके से सेक्रीफाइस रेशियो गेन रेशियो निकालते थे या जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो रहा था तो हम किस तरीके से सेक्रीफाइसिंग गेन रेशियो निकालते थे एंड हम एक एंट्री मारते थे और इस एंट्री के थ्रू हम गुडविल की अकाउंटिंग करते थे एक अच्छी बात या एक गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ और वो ये गुड न्यूज़ है कि ये जो हमारा पूरा चैप्टर है ये इंटरमीडिएट के अंदर दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद अकाउंटिंग ऑफ गुडविल हम अकाउंटिंग ऑफ गुडविल नहीं पढ़ने वाले दिस इज़ अ स्टोरी फॉर अनादर चैप्टर कि हाउ इज़ गुडविल अकाउंटेड हमें हमें हम जो ये चैप्टर कर रहे हैं इसमें हम प्योरली आउट एंड आउट पूरा का पूरा सिर्फ किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं प्यूरा प्योरली आउट एंड आउट वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमें सिर्फ ये जो इंटेंजिबल एसेट है इसके वैल्यू निकालने पर फोकस करना है एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे बुक्स थोड़ी अपडेट आउटडेटेड है मुझे लगता है कि यू नो सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट को देखते हैं नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट को नहीं देखते बट यू यू नो सम हाउ यू माइट जस्ट यू माइट जस्ट स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद मी अरे सर देखो यार देखो जो भी है मॉनिटरी एस्पेक्ट है चाहे नॉन मॉनिटरी एस्पेक्ट है मतलब किसी की इज्जत है मॉनिटरी रीजन्स की वजह से या नॉन मॉनिटरी रीजन्स की वजह से अल्टीमेटली तो सर प्रॉफिट ही बोलता है ना अल्टीमेटली तो अगर आपका चलो मान भी लेते हैं सर आपकी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के बीच में आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा है अल्टीमेटली तो वो इज्जत कहीं ना कहीं तो लीड करके आपकी सेल्स करवाएगी कहीं ना कहीं तो सेल्स करवा कर आपका प्रॉफिट करवाएगा तो इसीलिए सर हम ऐसा करते हैं कि ये जो प्रॉफिट है ना इसी से हम कोशिश करते हैं कि हम गुडविल की वैल्यूएशन लगाएँ देखो आई अग्री विद यू और यही है पढ़ाई में मुझे क्या पढ़ना अच्छा लगता है और क्या पढ़ना अच्छा नहीं लगता ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मोस्टली शायद आपको भी यही होगा पढ़ाई में मुझे ये पढ़ना अच्छा लगता है कि फॉर सो एंड सो रीजन्स वी आर डूइंग दिस मुझे ये पढ़ना कभी अच्छा नहीं लगता बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी अदर वे लेट्स डू इट दिस वे एंड ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विद प्रॉफिट इज दैट सेम थिंग बिकॉज देर इज नो अदर वे देर इज नो अदर वे टू वैल्यू गुडविल अदर देन प्रॉफिट हम क्या करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है प्रॉफिट्स को बेस बनाकर करो देखो मैं आपको एक बहुत मस्त और एक बहुत ही डिसीविंग एग्जांपल देता हूं देखो आई जस्ट लव क्रिकेट और मुझे मैं ऐसा शायद कोई रेयरली कोई क्रिकेट मैच होता होगा आईपीएल का कि टेस्ट मैच का कोई रेयरली क्रिकेट मैच होता होगा जो मैं मिस करता हूँ आफ्टर आई स्टार्टेड वर्किंग आई रियलाइज यार बहुत सारे ऐसे मैचेज हो गए जो मुझे यू नो ड्यूरिंग माई वर्किंग आवर्स थे और मैं वर्किंग आवर्स के बीच में मैच नहीं देख पा रहा था सो आई यूज टू मैं क्या करता था आई यूज टू मेक इट अ पॉइंट कि एवरी डे नाइट को अगर क्रिकेट मैच हुआ है दिन में और मैं नहीं देख पाया हूँ उसको एवरी डे नाइट में मैं गूगल करूँगा कि बॉस क्या हुआ था स्कोर कौन सी टीम थी जीती कौन सी टीम हारी और मैं उसके यूट्यूब पे अगर हाइलाइट्स अवेलेबल होंगे तो हाइलाइट्स भी देखूंगा इसके बिना मुझे नींद ही नहीं आएगी ऑनेस्टली बात बताता हूँ इसके बिना मेरे को नींद ही नहीं आती है अब एक बार हुआ यूँ अगर आप में से कितने लोग क्रिकेट देखते हैं बहुत अच्छे समझेंगे एक बार हुआ यूँ कि किसी का मैच था बराबर टीम वन वर्सेस टीम टू जिसमें टीम वन ना जीत गई थी क्या होता टीम वन जीत गई थी और जब मैं स्कोर कार्ड देख रहा था स्कोर कार्ड मतलब रन कि किसने कितने बनाए मैंने देखा एक बैट्समैन का नाम था बराबर मैंने देखा एक बैट्समैन का नाम था जिसने 40 रन बनाए थे 12 बॉल के अंदर अनाउस दाई करे वा यार क्या बैट्समैन है बहुत मस्त खेला होगा और यह ना कोई नया नेम था दिस इज अ न्यू नेम बराबर न्यू पर्सन जिसको मैं जानता नहीं था अभी विराट कोहली उनको तो अपने जानते हैं कि बहुत अच्छा खेलता है ये कोई नया आदमी था मान लेते हैं कोई भी एक एक्सवाइजेड नेम है आप नहीं जानते हो इस आदमी के बारे में एक कोई नया आदमी है और इसका स्कोर कार्ड आपने ऐसा देखा एट द एंड ऑफ द मैच कि भाई बारह बॉल में इसने चालीस रन बनाए अल्टीमेटली आपके दिमाग में ये देखते ही आपके दिमाग में क्या होगा वाह यार ये प्लेयर तो बहुत ही बढ़िया होगा ये नेक्स्ट एबी डी विलियर्स है ये नेक्स्ट विराट कोहली है ये नेक्स्ट रोहित शर्मा है आपके दिमाग से यही निकल रहा है कि ये नेक्स्ट क्रिस गेल है फिर मैंने बोला चल भाई ये काम करते हैं अब इसने इतना मस्त खेला है तो ये काम करते हैं हाईलाइट्स तो देखते हैं तो मैंने चालू करा इस मैच का हाईलाइट वीडियो एंड आई वॉज अमेज टू सी कि इसने जो बारह बॉल में चालीस रन बनाए उसमें से पता है क्या है दो बॉल डॉट बॉल थी दस बॉल के अंदर इसने चालीस रन बनाए हैं और वो टेन की टेन बॉल्स इनसाइड एज और फोर रन हुए थे
बैट्समैन का कोई स्टाइल नहीं होता है बैट्समैन का कोई एफर्ट नहीं होता है वो जो होता है वो भगवान के दिन होती है कि मैं खेलने जा रहा हूँ इन साइड लग गई और चौका चले गया मैं खेलने जा रहा हूँ आउटसाइड एड लग गई और चौका चले गया तो देखो अगर मैं सिर्फ ये देखता उस रात को सिर्फ मैं ये देखता तो इस आदमी की जो इंप्रेशन होती मेरे दिमाग में वो कहाँ होती और क्योंकि मैंने वीडियो देख लिया तो मुझे पता चल गया कि भाई इस आदमी में कोई टैलेंट नहीं कोई स्किल नहीं है ये आदमी का क्या है ये आदमी का सिर्फ लक उस दिन चल गया था एंड दिस इज अ प्रॉब्लम फिगर्स आर डिसीविंग समझो हम प्रॉफिट्स के बेस पर हम प्रॉफिट्स के बेस पर गुडविल निकालते हैं दैट फिगर कैन ऑल्सो बी डिसीविंग जैसे ये फिगर्स आपके लिए डिसीविंग था कि 12 बॉल में 40 रन बनाया तो आपके दिमाग में क्या मेंटेलिटी हो जाती कि ये बैट्समैन गुड बैट्समैन अगली बार भी ये ऐसा कर सकता है प्रोबेबिलिटी हाई है पर जब आप देखोगे कि उसका जो मैच में हुआ था दैट वाज दैट ही इज अ वेरी वेरी फालतू बैट्समैन सिर्फ इन साइड एज या आउटसाइड एज लग लग के इसको चौके मिले थे और इसने दस बॉल में चालीस रन बना लिया और ये हीरो फॉर द डे हो जरूर हो गया बट आई एम नॉट श्योर कि ये हीरो फॉर एवर बनेगा कि नहीं बनेगा एंड गुडविल इज समथिंग विच इज फॉर एवर नॉट जस्ट फॉर अ डे ऐसा नहीं है कि गुडविल लूज नहीं होती बट गुडविल लूज होने में भी अच्छा खासा टाइम लगता है या गुडविल बिल्ड होने में राधर आई शुड से गुडविल बिल्ड होने में अच्छा खासा टाइम लगता है गुडविल के नॉट बी बिल्ड इन वन डे जस्ट लाइक रोम वॉज एंट बिल्ड इन वन डे सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सी हमेशा चीज़ों के ऊपर एक सेकेंड एंगल एक सेकेंड फोकस रखो जैसे आप सब जानते हो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल्स डन थ्रू प्रॉफिट्स बट सोचो कि वो जो फर्स्ट अकाउंटेंट होगा पूरे दुनिया में जिसने ये थियोरी प्रपोज करी होगी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शुड बी थ्रू प्रॉफिट उसने कितनी मेहनत कितनी रिसर्च और कितने और तरीके सोचे होंगे फॉर मी फॉर मी दिस इज एज बिग एज किसी ने कैलकुलस निकाला दिस इज एज बिग एज किसी ने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला निकाला दिस इज एज बिज एक्स कि किसी ने मैथ्स का बहुत बड़ा रूल निकाला फॉर मी मैथ्स फिजिक्स एंड अकाउंट्स ऑल आर एट सेम लेवल क्योंकि जब स्टार्टिंग से आप सोचोगे तो आप सोचोगे अच्छा उसको कितनी चीज़ें सोचनी पड़ी होगी यार कितनी चीज़ें उसने ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करे होंगे तब जाकर उसको कुछ मिला होगा एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज दैट वन पार्ट ऑफ अकाउंट्स जिसमें रीजन्स आर एंड आई एम डूइंग दिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर कि देर इज नो अदर रीजन एंड दैट्स आई एम डूइंग दिस एंड हर बार हम कभी भी उन चीज़ों पे कन्विंस नहीं होते जब हमारी पढ़ाई में ऐसा आता है कि बिकॉज देर इज नो अदर वे वी हैव टू डू इट दिस वे एंड आई ट्रस्ट आप में से जब आप लोग बड़े हो और आगे जाओगे यू विल डेफिनेटली सी हो सकता है कि आप प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल वैल्यू करो या ऐसा हो भी सकता है कि कभी ना कभी आप भी रियलाइज करोगे कि बॉस प्रॉफिट के बेस पे इधर गुडविल कैलकुलेट करना बहुत हार्ड है जैसे आई कैन गिव यू वेरी वेरी स्मॉल एग्जाम्पल इन द क्लोजिंग ऑफ दिस वीडियो वेन वी स्टार्टेड वेन वी स्टार्टेड कॉन्सेप्ट सी ए फॉर टू ईयर्स वी वर टीचिंग ओनली सी ए सी पी टी ओनली सी ए सी पी टी हम सी ए इंटरमीडिएट नहीं पढ़ाते थे पहले हम सिर्फ सी ए सी पी टी पढ़ाते थे फॉर द फर्स्ट टू ईयर्स इन द फर्स्ट टू ईयर्स हमने कितना सेल्स करा है आपको पता है हमने जीरो सेल्स करा है क्यों जीरो सेल्स क्योंकि हमारा सी ए सी पी टी बॉस फ्री हुआ करता था हम फ्री में पूरे इंडिया को सी ए सी पी टी पढ़ाते थे इज्जत बहुत थी हमारे साथ सत्तर हजार बच्चे पढ़ते थे सत्तर हजार किसको बोलते हैं सेवेंटी थाउजेंड स्टूडेंट्स वर स्टडिंग विद अस इन सी ए सी पी टी इज्जत दुनिया भर की इज्जत हमारे पास पूरे सी ए फ्रटर्निटी में हमारी इज्जत हर सी ए बच्चा हमारे को जानता था बट सेल्स कितनी है जीरो तो क्या मैं फर्स्ट टू ईयर्स की अपनी गुडविल जीरो मानूँ या फर्स्ट टू ईयर्स में अपनी कुछ तो गुडविल मानूँ सो दैट इज़ वाई फिगर्स आर ऑलवेज रिसीविंग अनफॉर्चुनेटली हम अकेडमिकली पढ़ रहे हैं और हमारी जो बुक्स बनी है वो बहुत पुराने ज़माने की बुक नहीं है इसीलिए आपकी बुक आपको ये सब क्वेश्चन करने को इनकरेज नहीं करता पर मैं आपकी बुक नहीं हूँ मैं आपका टीचर हूँ मैं आपका दोस्त हूँ मैं आपका साथ रहना चाहता हूँ आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू पुट ऑल दीज इन्फॉर्मेशन इन योर हेड देखो मैं कोई गॉड नहीं हूँ मेरे पास कोई जीनियस नहीं हो कि मेरे पास हर क्वेश्चन का आंसर है बस मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ वो क्वेश्चंस एनालाइज करें ताकि यू आल्सो गिव योरसेल्फ अ फेयर चांस कि कल जिंदगी में उठकर आपको कुछ एकेडमिकली बहुत बड़ा अचीव करना हो कोई नया थियरम कोई नई थियरी आपको बनानी हो तो यू हैव दी पावर टू दैट एंड बुक तो क्या है यार बुक के छः सम है हम आधे घंटे में वो छः सम खत्म कर सकते हैं बट हम आधे घंटे में वो छः सम करेंगे नहीं हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज़ को एंड नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा इलेवन ट्वेल्थ में जाएंगे जब हमने वो चीज़ सीखी थी कि प्रॉफिट वेटेड प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन एंड एनविटी मेरे ख्याल से ये चार पांच चीज़ें ह
बट द इजिएस्ट टॉपिक इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो एग्जाम में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सम आता है जरा भी टेंशन मत लेना आपका 100 परसेंट करेक्ट आ ही जाएगा बट रियल लाइफ में इट इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग एस्पेक्ट विद दिस आई गोड बी एंडिंग द फर्स्ट वीडियो ओवर हियर एंड द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोड बी स्टार्टिंग विद अलिटल बिट ऑफ इलेवंथ एंड ट्वेल्थ कि हम किस तरीके से गुडविल को वैल्यू करते थे